இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் காபோத்ர சாதாரண மாணவர்களுக்கான விஞ்ஞான பாடத்துக்குரிய கடந்த கால வினாக்களுக்கு எவ்வாறு வெளியெடுப்பது பற்றி கலந்து விட வந்துள்ளேன் அந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்று முடிந்த விஞ்ஞான பாட வினாத்தாளின் பகுதி ஒன்றுக்குரிய முதல் பத்து வினாக்கள் முன்னைய காணொலியில் நாங்கள் அவதானித்திருந்தோம் இன்றைய காணொலியில் மீதி வினாக்களை நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பதினோராவது வினாவை நாங்கள் முழு அகத்தரிப்பினால் விளக்கப்படாத தோற்றப்பாடு யாதென்று கேட்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து தரம் பதினொன்றில் அழகு ஐந்து அடிப்படையாக கொண்ட கேத்திர கணித ஒளியியல் எனும் பாடத்தினூடாக வினா வினாவப்பட்டுள்ளது அதில் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒளி தெறிப்பு சார்ந்த விடயங்கள் படிச்சிருக்கிறீர்கள் ஒளி தெறிப்பை பொறுத்தவரையில் ஒரு மேற்பரப்பொன்றில் படுகின்ற ஒளி கதிர் அதை ஊடகத்தில் வேறொரு திசையில் அல்லது வேறொரு அதை ஊடகத்தில் வேறொரு திசையில் திரும்பிச் செல்ல நாங்கள் பொதுவாக சொல்லப்படும் ஒளி தெறிப்பண்டு அந்த ஒளி தெறிப்பை பொறுத்தவரையில் ஒளித்தரிப்பு விதிகள் படிச்சிருக்கிறீர்கள் அங்கு படுகதிர் தெரிகதிர் படுபுள்ளியில் வரையப்பட்ட செவ்வன் என்பன ஒரே தளத்தில் காணப்படும் படுகோணமும் தெரிகோணமும் ஒப்பவும் சமனாக காணப்படும் ஆடிகளில் நடைபெறுகின்ற செயற்பாடு வந்து ஒளித்தரிப்பாக காணப்படுகின்றது நீங்கள் படித்த ஆடிகளை பொறுத்தவரையில் தளவாடி குழிவாடி குழிவாடி ஆகிய மூன்று ஆடிகள் படிச்சிருக்கிறீர்கள் இந்த ஆடிகளில் நடைபெறுகிறது ஒளித்தரிப்பாக காணப்படும் அதற்கு பின்னர் நீங்கள் படித்தது ஒளி முறிவு ஒளி முறிவை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஒளியல் ஊடகத்திலிருந்து இன்னொரு ஒளியல் ஊடகத்திற்கு ஒளிக்கதிர் பயணிக்கும் போது அதன் பயண பாதையில் ஏற்படுகிற மாற்றம் அல்லது விலகன நாங்கள் ஒளி முறிவு என்று சொல்லப்படும் அந்த ஒளி முறிவை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக ஒளியல் ஊடகத்தில் நடைபெறுகின்றது அவ்வாறு ஒளி முறிவடைவதற்கு காரணம் ஊடகத்துக்கு ஊடகம் ஒளியினுடைய கதி வேறுபடுவதற்கு காரணமாக அமைகின்றது ஊடகத்திற்கு ஊடகம் ஒளியினுடைய கதி வேறுபடுதல் அவ்வாறு கதி வேறுபடப்படும் போது அங்கு ஒளி முறிவு ஏற்படுகின்றது எனவே அந்த ஒளி முறிவை பொறுத்தவரையில் ட்ரெண்டு ஒளியல் ஊடகம் காணப்படுகிறது அந்த ஐதான ஊடகத்திலிருந்து உதாரணமாக நாங்கள் குறிப்பிடப்படும் போது ஐதான ஊடகத்திலிருந்து அடர்ந்த ஊடகத்துக்கு ஐதான ஊடகம் அடர்ந்த ஊடகம் ஐதான ஊடகமாக வழி நாங்கள் காணப்படுமாயின் அடர்ந்த ஊடகமாக கண்ணாடி காணப்படுமாயின் கண்ணாடி இவ்வாறு இருக்கப்படும் போது ஐதான ஊடகத்திலிருந்து ஒரு வழிக்கதிர் அடர்ந்த ஊடகத்தை நோக்கி செல்லப்படும் போது உண்மையில் அந்த கதிர் இவ்வாறு சென்றிருக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அடர்ந்த ஊடகம் காணப்படுவதனால செவ்வனை நோக்கி முறிவடையும் எனவே கதிர் ஐதான ஊடகத்திலிருந்து அடர்ந்த ஊடகத்துக்கு போகும்போது செவ்வனை நோக்கி முறிவடைகின்றது அதே நேரத்தில் ஊடகம் மாறி காணப்படும் போது இது கண்ணாடியாக இருக்குது கண்ணாடி என்பது அடர்ந்த ஊடகம் அடர்ந்த ஊடகம் வழி வந்து ஐதான ஊடகம் இவ்வாறு காணப்படும் போது ஒளிக்கதிர் இவ்வாறு பயணிக்கையில் உண்மையில் இவ்வாறு செல்ல வேண்டிய ஒளிக்கதிர் செவ்வனை விலத்தி முறிவடையும் இது வந்து செவ்வன் எனவே ஒரு ஒளிக்கதிர் ஐதான ஊடகத்திலிருந்து அடர்ந்த ஊடத்து நோக்கி செல்லப்படும் போது செவ்வனை நோக்கியும் அடர்ந்த ஊடகத்திலிருந்து ஐதான ஊடத்துக்கு செல்லப்படும் போது செவ்வனை விலத்தியும் முறிவடையும் இது ஒளி முறிவாக காணப்படுகிறது இவ்வாறு முறிவடைகிற காரணம் ஊடகத்துக்கு கூட மொழியினுடைய கதி வேறுபடுகிறது இங்கு முழுவக தரிப்பண்ட சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கப்பட வேண்டும் முழு அகத்தரிப்பு இல்ல மூன்று விடயங்கள் நான் குறிப்பிடுகின்றேன் இது வந்து சாதாரணமாக வழி என்று வெப்பம் இது வந்து நீர் எனவே இதுகும் வழி இது நீர் இதுகும் வழி நீர் வழியை பொறுத்தவரையில் ஒளியில் ஐதான ஊடகமாக காணப்படுகிறது நீரை பொறுத்தவரை ஒளியில் அடர்ந்த ஊடகமாக காணப்படுகிறது ஒரு ஒளிக்கதிர் வந்து இதில் படுகின்றது இவ்வாறு படப்படும் போது ஐதான ஊடகத்திலிருந்து அடர்ந்த ஊடகத்துக்கு செல்லைக்க அது உண்மையில் வந்து செவ்வனை நோக்கி முறிவடையும் உண்மையில் இங்கு வந்து இந்த இதை பொறுத்தவரையில் கதிர் வந்து எங்களுக்கு அடர்ந்த ஊடகத்திலிருந்து பயணிக்கப்பட வேண்டும் எனவே அடர்ந்த ஊடகத்திலிருந்து பயணிக்கப்படும் போது 
நான் நீர்லேருந்து கதிரை அனுப்புகின்றேன் எனவே நீர்லேருந்து கதிர் செல்கின்றது இவ்வாறு செல்லப்படும் போது வழிக்கு செல்லப்படும் போது செவ்வனை விலக்தி முறிவடையும் இவ்வாறு முறிவடையும் இதில் நான் ஒரு ஐ ஒன் என்று குறிப்பிடுகின்றேன் படுகோணம் அதே நேரத்தில் நான் படிப்படியாக என்ன செய்கிறேன் என்றால் படுகோணத்தை நான் கூட்டி கொண்டு வரப்படும் போது ஒரு நிலையில் இது நான் ஐ டூ ஒரு நிலையில் இந்த ரெண்டு மேற்பரப்பையும் மருவி கதிர் செல்லும் ரெண்டு மேற்பரப்பையும் மருவி செல்லும் இவ்வாறு மருவி செல்லப்படும் போது இந்த ஐ டூவை நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் இந்த படுகோணத்தை நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் அவதிக்கோணம் என்று சொல்லப்படும் அவதிக்கோணம் இந்த கோணத்தை நாங்கள் அவதிக்கோணம் என்று குறிப்பிடப்படும் நாங்கள் சி என்று குறிப்பிடலாம் எனவே இந்த ஐ டூ ஐ டூ வந்து ஒரு அவதிக்கோணம் அவதிக்கோணம் என்பது ஒரு அடர்ந்த ஊடகத்திலிருந்து ஐதான ஊடகத்தை கொடுக்கதில் பயணிக்கப்படும் போது ரெண்டு ஊடகத்தையும் மருவி செல்லும் போதுள்ள படுகோண படுகோணம் அந்த கதிர் ரெண்டு ஊடகத்தையும் மருவி செல்லும் போதுள்ள படுகோணத்தை நாங்கள் அவதிக்கோணம் என்று குறிப்பிடப்படும் அதே நேரத்தில் இந்த அவதிக்கோணத்தை விட படுகோணம் ஒரு பாகையிலது ஒரு கலை அதிகரிக்கப்படும் போது அதே ஊடகத்தில் இது இதை விட கூடவாக இருக்கும் ஐத்திரி படுகோணம் சமன் தெரிகோணத்துக்கு அமைய தெரிப்படையும் இங்கு ஐத்திரி இங்க ஆர்த்ரி என்ற ஆர்த்ரிக்கு சமனாக காணப்படும் ஏனெனில் இங்கு வந்து அதே ஊடகத்தில் தெரிப்படையும் இது தெரிப்பு விதிக்கு உட்பட்டதாக அமைகின்றது இந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் சொல்லலாம் ஒளி முறிவு இந்த செயற்பாடு ஒளி முறிவு அதே நேரத்தில் இந்த செயற்பாடை நாங்கள் சொல்லுவோம் அவதிக்கோணம் இந்த செயற்பாடு வந்து அவதிக்கோணம் என்று சொல்லப்படும் அதே நேரத்தில் இந்த செயற்பாடு முழு அகத்தரிப்பு முழு அகத்தரிப்புன்னு குறிப்பிடப்படும் முழு அகத்தரிப்பு எனவே இந்த முழு அகத்தரிப்பு நடைபெற வேண்டும் எனில் கதிர் வந்து அடர்ந்த ஊடகத்திலிருந்து ஐதான ஊடகத்தை நோக்கி செல்லப்படல் வேண்டும் முழு அகத்தரிப்பு நடைபெறும் போது அடர்ந்த ஊடகத்திலிருந்து கதிர் ஐதான ஊடகத்துக்கு செல்லப்படல் வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அந்த படுகோணம் அவதி கோணத்தை விட அதிகமாக காணப்படும் போது தான் முழு அகத்தரிப்பு நடக்கும் இப்போ ரெண்டு நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யப்படும் போதே அந்த முழு அகத்தரிப்பு நடைபெறும் ஒன்று அடர்ந்த ஊடகத்திலிருந்து ஐதான ஊடகத்துக்கு அதில் பயணிக்கப்பட வேண்டும் மற்றது வந்து படுகோணம் அவதி கோணத்தை விட கூட ஏற்படும் போது அங்கு முழு அகத்தரிப்பு நடைபெறுகின்றது அந்த அவதி கோணத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இந்த படுகோணங்களை ஒப்பிடப்படும் போது ஐ ஒன் ஐ ஒன் என்னது இந்த முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் படுகோணம் சிறியதாகவும் அவதிக்கோணம் பெரிதாகவும் காணப்படும் இங்கு ஐ டூவும் அவதிக்கோணமும் சமனாக காணப்படும் இங்கு ஐ த்ரீ அவதிக்கோணத்தை விட பெரிதாக காணப்படும் எனவே இது ஒளிமுறிவு அவதிக்கோணம் முழுவக தரிப்பாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு கேட்டது முழுவக தரிப்பினால் எனவே இவ்வாறான ஒரு செயற்பாடு விளக்கப்படாத தோற்றப்பாடு யாதென்று கேட்டிருக்குது முழுவக தெரிப்பால விளக்கப்படாத தோற்றப்பாடு இதென்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கு கூற்றுக்கள் அவதானிக்கப்படும் போது ஒளியல் நார்களின் ஊடாக ஒளி செல்லல் அது உண்மையில் ஒரு முழுவக தெரிப்பு இந்த ஒளியல் நார்களின் ஊடாக இவ்வாறு ஒளியல் நார் காணப்படும் போது இங்கு முழுவக தெரிப்பின் மூலமாகவே ஒளிக்கதிர் வந்து அங்கு பயணிக்கின்றது இவ்வாறு முழுவக தரிப்பு நடைபெற்று அங்கு ஒழிக்கது பயணிக்கப்படுகிறது கேட்டது விளக்கப்படாத தோற்றப்பாடு கேட்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அது விளக்கப்படக்கூடிய இருக்கும் எனவே இது வந்து இந்த விடைக்கு பொருத்தம் இல்லை இந்த விடைக்கு பொருத்தம் இல்லை இது முழுவ தரிப்பால் தான் நடைபெறுகின்றது அடுத்து சொல்லப்படுகிறது வைரத்தை வெட்டி பட்டை தீட்டுவதன் மூலம் பளபளப்பாக்குதல் இந்த வைரம் வைரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும் காவனுடைய ஒரு பிரதிருப்பம் பிரதிருப்பம் என்பது ஒரு மூலகம் வெவ்வேறு வடிவங்களில் காணப்படும் போது அதை நாங்கள் பிரதிருப்பம் என்று சொல்லப்படும் எனவே அந்த பிரதிருப்பத்தில் வைரம் காரியம் வைரம் நிலக்கரி கரி எல்லாம் காவனுடைய பிரதிருப்பங்கள் உலகத்திலேயே மிகவும் வன்மையான பொருளாக இந்த வைரம் காணப்படுகின்றது இந்த வைரத்தை பொறுத்த வரையில் சாதாரண வைரமாக காணப்படும் போது அதாவது புவியிலிருந்து எடுத்து அவ்வாறு காணப்படும் ஆயின் அந்த வைரத்துக்கு பெருமதி காணப்படாது அது பட்டதிட்டப்படும் போதுதான் 
அங்கு ஒளி உட்சென்று பல்வேறு தடவைகள் முழுவக தரிப்புக்கு உட்படுவதனால் தான் அங்கு ஒரு அந்த வைரம் வந்து பிரகாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பல தடவைகள் உள்ளுக்க முழுவ திரைப்படைந்து அவள் அக்கதிர்களும் வெளிநோக்கி செல்லப்படும் போது எங்களுக்கு பிரகாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே அங்கேயும் ஒரு முழுவக திரைப்பு நடைபெறுகின்றது எனவே இந்த விடையும் பொருத்தமல்ல வெள்ளொளி எழுநிறங்களாக பிரிந்து வானவில் உண்டாதல் இதை பொறுத்த வரையில் இங்கு வெள்ளொளி எவ்வாறு ஏற்படு அதாவது வெள்ளொலியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏழு நிறங்கள் காணப்படுகின்றன சூரியனிலிருந்து புவிக்கு வருகின்ற கதிர் வந்து வெள்ளொளி இந்த ஒளிக்கதிர் அந்த வெள்ளொலியில் ஏழு நிறங்கள் காணப்படுகின்றன இதை முதன் முதல் அறிந்து கூறியவர் சர் ஐசாக் நியூட்டன் சர் ஐசாக் நியூட்டன் தான் முதன் முதலில் வெள்ளொலியில் ஏழு நிறங்கள் காணப்படுகின்றது என்பதனை அறிந்து கூறியவர் எனவே அந்த வெள்ளொலியில் ஏழு நிறங்கள் இருப்பது அறிஞ்சது மட்டுமல்ல இந்த அரியத்தில் வந்து நாங்கள் வெள்ளொலி கற்றியை செலுத்தப்படும் போது ஏழு நிறங்களாக பிரிஞ்சு திரு செய்யப்படக்கூடிய தன்மையும் காணப்படுகிறது அதே நேரத்தில் இந்த வெள்ளொலியில் ஏழு நிறங்கள் இருக்கிறதால எங்களுக்கு வானவில் தோன்றுகின்றது அந்த வானவில் தோன்றப்படும் போது எவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் வானவில் தோன்றுகின்றது எனில் சூரியொளியும் நீர்த்துளிகள் அல்லது மலைத்துளிகள் அல்லது பனித்துளியும் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் சூரியனுக்கு எதிர்த்திசையில் இந்த வானவில் தோன்றுகின்றது அந்த நீர்த்துளிகளில் உண்மையில் என்ன நடைபெறுகின்றது ஒளி முறிவு நடைபெறுகிறது அதே நேரத்தில் நிரப்பிரிக்க நடைபெறுகின்றது இங்கு ஒரு பகுதி தெரிப் பகுதி தெரிப்பு தான் அங்கே நடைபெறுகின்றது ஒரு பகுதி ஒளித்தரிப்பு நடைபெறுவதனால முழுமையாக இங்கு முழுவக தெரிப்பு நடக்கவில்லை ஒரு சாதாரணமாக ஒரு நீர்த்துளி காணப்படுகின்றதனில் இவ்வாறு ஒரு நீர்த்துளி காணப்படுகின்றதனில் வெள்ளொளி வந்து வார ஒளிக்கதிர் வந்து இந்த இடத்துல உண்மையில் நிறப்பிரிக்கை அடைகின்றது செவனை நோக்கி முறிவடையும் இவ்வாறு நிறப்பிரிக்கை அடைஞ்சு இவ்வாறு கதிர் இந்த இடத்துல வந்து முழுவ திரிப்பு பகுதி அளவில் நடைபெறுறபடியா எங்களுக்கு நாங்கள் பொதுவாக இதில் முழுமையான ஒரு முழுவ திரிப்பு நடைபெறவில்லை எனவே வானவில் தோன்றது இந்த விளக்கப்படாத தோற்றப்பாட்டுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்பட முடியும் எனவே இது விடையாக அமைகின்றது விடை வந்து மூன்றாவது வெள்ளொளி நிறங்களாக பிரிந்து வானவில் உண்டாதல் ஒரு முழுவ திரிப்பில் நாள் விளக்கப்படாத தோற்றப்பாடாக அமைகின்றது அதே சமயத்தில் செவ்வக அரியத்தினால் ஒளிக்கதிரை தொண்ணூறு பாயினூடாக திருப்புதல் செவ்வக அரியத்தினூடாக இந்த ஒளிக்கதிரை வந்து தொண்ணூறு பாகையினூடா திருப்புதல் இவ்வாறு செவ்வக அரியத்தை நாங்கள் பார்க்கப்படும் போது இதில் செவ்வக அரியம் இவ்வாறு காணப்படும் இவ்வாறு ஒரு செவ்வக அரியம் காணப்படும் போது நான் ஒளிக்கதிர நாங்கள் இதனூடாக செலுத்தப்படும் போது இங்கு படுகோணம் பூச்சியமாக காணப்படுகிறது எனவே ஒளி முறிவடையாது நீராக செல்லும் இந்த இடத்துல இது வந்து தொண்ணூறு பாகை இது நாற்பத்தஞ்சு பாகை இது நாற்பத்தஞ்சு பாகை எனவே கண்ணாடி இந்த அவதிக்கோணம் நாற்பத்தி ரெண்டு பாகையாக இருக்கிறதால படுகோணம் அவதிக்கோணத்தை விட கூறுறதால அதே ஊடகத்தில் படுகோணம் சமன் திரிகோணத்துக்கு அமைய முழுவக திரிப்பு நடக்கும் இது நாற்பத்தஞ்சு இது நாற்பத்தஞ்சு அதில் இது நாற்பத்தஞ்சு எனவே இது நாற்பத்தஞ்சாக காணப்படுறது எனவே கதிர் வந்து நீராக செல்லும் இவ்வாறு இப்படி செல்ல வேண்டிய கதிரை வந்து இவ்வாறு திருப்பப்பட்டிருக்கிறது எனவே இது வந்து செவ்வக அரியத்தினால் ஒளிக்கதிரை தொண்ணூறு பாகையினூடா திருப்பப்பட்டிருக்குது இப்படி போன கதிரை வந்து நாங்கள் தொண்ணூறு பாகையினூடா திருப்பப்பட்டது இது ஒரு முழுவக திரிப்பு ஒன்று அடந்த ஊடகத்தில் இருந்து ஐதான ஊடகத்துக்கு ஒளிக்கதிர் பயணிக்குது அதே நேரத்தில் இங்கு படுகோணம் அவதிக்கோணத்தை விட கூடவாக இருக்கின்றது இதன் காரணத்தால் முழுவக திரிப்பு நடைபெறுகின்றது எனவே இந்த வினாவுக்கு விடையாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் வெள்ளொளி நிறங்களாக பிரிந்து வானவில் உண்டாதல் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பூவில் கருக்கட்டல் செயல்முறைக்கு பின்னர் நடைபெறும் ஒரு மாற்றம் பின்வருவனவற்றுள் ஜாதண்டு கேட்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து தாவர இனப்பெருக்கத்தை பற்றி கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இனப்பெருக்கத்தை பொறுத்தவரை அங்கினுடைய ஒரு உயிர் செயல்முறையாக காணப்படுகின்றது அதாவது தன்னுடைய இனத்தினுடைய நிலவுகையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக தன்னை ஒத்த இன்னொரு அங்கிகளை உருவாக்குகின்ற செயல்முறை இனப்பெருக்கம் என்று சொல்லப்படும் இது ஒரு உயிர் செயல்முறை 
சகல அங்கிகளும் வீர்சேன் முறை மூலம் அந்த இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்கின்றது அதாவது இனப்பெருக்க செயின் முறை மூலம் தன்னுடைய புதிய அங்கியல் உருவாக்குகின்றது வயதுக்கு கூட இனப்பெருக்கம் தான் அது உயிருள்ள இயல்பை காட்டுகின்றது ஏனி எந்த ஒரு அனுசப செயின் முறையிலையும் காட்டுவதில்லை அல்ல உயிர் செயின் முறையிலே காட்டுவதில்லை அவ இந்த இனப்பெருக்கம் மட்டும் காட்டுகின்றது இனப்பெருக்கத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் ரெண்டு இனப்பெருக்கம் படிச்சு லிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் லிங்க முறை இனப்பெருக்கம் அந்த லிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தில் புனரிகளின் சேர்க்கை அல்லாது நிகழுகின்ற இனப்பெருக்கத்தை நாங்கள் லிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் என்று சொல்லப்படும் புனரிகளின் சேர்க்கையால் உருவாக்கப்படுகின்ற இனப்பெருக்கத்தை நாங்கள் லிங்க முறை இனப்பெருக்கம் என்று சொல்லப்படும் லிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தில் ஒருமடிய புனரிகள் உருவாக்கப்படுகிற உருவாக்கப்படாது லிங்க முறையில் ஒருமடிய புனரிகள் உருவாக்கப்படும் லிங்கமில் முறையில் ரெண்டு அங்கிகள் சம்பந்தப்பட வேண்டிய தேவை இல்லை ஆனால் லிங்க முறையில் ரெண்டு அங்கிகள் ஆண் பெண் என்ற ரெண்டு அங்கிகள் சம்பந்தப்பட வேண்டும் ரெண்டு அங்கிகள் அங்கு தேவைப்படுகின்றது லிங்கமில் முறையில் உருவாக்கப்படுற அங்கிலின் எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படும் ஆனால் லிங்க முறையில் ஓரளவு தான் காணப்படுகின்றது லிங்கமில் முறையில் ஒருமடிய புனரி உருவாக்கப்படாது ஆனால் லிங்க முறையில் ஒருமடிய புனரிகள் உருவாக்கப்படும் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த லிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தில் பொதுவாக தாழ்வகை தாவரங்கள் தாழ்வகை விலங்குகள்லேயும் சில உயர்வகை தாவரங்கள்லேயும் நடைபெறுகின்றது எனினும் விலங்குகளை பொறுத்தவரையில் லிங்க முறை இனப்பெருக்கமே நிகழ்கின்றது இந்த லிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தின் போது தாய் அங்கி ஒத்த சி அங்கியல் உருவாக்கப்படும் ஆனால் லிங்க முறை இனப்பெருக்கத்தில் தாய் அங்கிலிருந்து வேறுபட்ட புதிய இயல்புள்ள அங்கியல் உருவாக்கப்படுகிறது இது லிங்க முறை லிங்க மின்முறை இனப்பெருக்கத்தினுடைய வேறுபாடுகள் இந்த தாவரத்தை பொறுத்தவரையில் ட்ரெண்ட் இனப்பெருக்கம் படிச்சிருக்கிறீங்கள் லிங்க மின்முறை இனப்பெருக்கம் மற்றது லிங்க முறை இனப்பெருக்கம் இந்த லிங்க மின்முறை இனப்பெருக்கத்தில் பிரதான வகை ஒன்று படிச்சிருக்கிறீங்கள் பதிய முறை இனப்பெருக்கம் பதிய முறை இனப்பெருக்கத்தில் ரெண்டாக நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் ஒன்று இயற்கையான பதிய முறை இனப்பெருக்கம் மற்றது செயற்கையான பதிய முறை இனப்பெருக்கம் அந்த இயற்கையான பதிய முறை இனப்பெருக்கத்தில் பொறுத்தவரையில் வேர் மூலம் இனம் பெறுகின்றது கறிவேப்பிலை வில்வை ஈரப்பலா கொய்யா போன்ற தாவரங்கள் வேர் மூலம் இனம் பெறுகும் அதே நேரத்தில் இலை மூலம் உதாரணமாக சதகரை சான் பிகோனியா பிப்ரோமியா எல்லாம் இலை மூலம் இனம் பெறுகின்ற தாவரங்கள் இதெல்லாம் ஒரு லிங்கமில் முறை அதாவது பதிய முறை இனப்பெருக்கம் அதே நேரத்தில் ஓடி மூலம் வெள்ளாறை அடம்பன் கொடி இதெல்லாம் ஓடி தண்டுகள் மூலம் இனம் பெறுகின்றது அதே நேரத்தில் உறிஞ்சி மூலம் வாழை நெல் போன்ற தாவரங்கள் உறிஞ்சி மூலம் இனம் பெறுகின்றது குமிழம் மூலம் ராசவள்ளி அன்னாசி போன்றன குமிழம் மூலம் இனம் பெறுகின்றது இதெல்லாம் ஒரு பதி இயற்கை பதிய முறை இனப்பெருக்கம் நிலக்கீழ் தண்டுகள் மூலம் அதில் மூன்று நான்கு பிரதான வகைகள் படிச்சிருக்கிறீங்கள் தண்டு குமிழ் குமிழ் என்றது ஒரு பெல்ப் போன்று இப்போ குமிழ் என்றது வெங்காயம் உதாரணம் அதே நேரத்தில் வந்து தண்டு முகுள் உதாரணம் சொல்லலாம் உருளைக்கிழங்கு வேத்தண்டு கிழங்கு இஞ்சி மஞ்சள் அதே நேரத்தில் தண்டு கிழங்கை பொறுத்தவரையில் சேம்பு கரணை போன்றன தண்டு கிழங்குக்கு உதாரணமாக சொல்லப்பட முடியும் இதெல்லாம் ஒரு இயற்கை பதிய முறை இனப்பெருக்கமாக அமைகின்றது அதே நேரத்தில் செயற்கை பதிய முறை இனப்பெருக்கத்தில் நான்கு பிரிவுகளை படிச்சிருக்கிறீங்கள் வெட்டு தண்டுகளில் வேர் கொள்ளை செய்கிறது பதிவைத்தல் பதிவைத்தலில் ரெண்டு படிச்சிருக்கிறீங்கள் ஒன்று காற்றுக்குரிய பதிவைத்தல் அடுத்து தரை மீதான பதிவைத்தல் ஒட்டுதல் ஒட்டுதலில் அரும்பொட்டு கிளை ஒட்டு அந்த அரும்பொட்டில் எச் ஒட்டு டி ஒட்டு வி ஒட்டு எல்லாம் படிச்சிருக்கிறீங்கள் கிளை ஒட்டில் வந்து ஆப்பொட்டு வில் ஒட்டு நாவொட்டு பசுமை ஒட்டு சில வடிவங்கள் பாடநூலில் இல்லை ஆனால் அப்படி வகையில் காணப்படுகின்றன அடுத்து இளைய வளர்ப்பு இவை யாவுமே ஒரு லிங்க மில் முறை இனப்பெருக்கமாக காணப்படுகின்றது அடுத்து இந்த லிங்க முறையில் அந்த பூக்கள் உருவாக்கப்படுகிறது அந்த பூக்களை பொறுத்தவரையில் பூவில் அதாவது தாவரங்களில் பூக்கும் தாவரங்களில் இனப்பெருக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விசேட கட்டமைப்பு பூ என்று சொல்லப்படும் அந்த பூவில் பிரதானமாக அல்லி புள்ளி ஆணகம் பெண்ணகம் என்பன காணப்படுகின்றன இல்லை இந்த ஆணகம் தால ஆண் புனரியும் மகரந்த மணி உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஆண் புனரி கரு உருவாக்கப்படும் பெண்ணகத்தால் சூல் 
சூழகத்துக்குள்ள சூழ்வித்து இருக்கும் அந்த சூழ்வித்து உருவாக்கப்படும் இந்த ஆண்புணரி கருவும் சூழ்வித்தும் சேர்ந்து தான் அங்கே கருக்கட்டம் நடைபெற்று அங்கு பழம் உருவாக்கப்படுகின்றது இது ஒரு லிங்க முறை இனப்பெருக்கம் லிங்க முறை இனப்பெருக்கம் என்றபடியினால் இங்கு தாயிலிருந்து வேறுபட்ட இயல்புள்ள புதிய இயல்புள்ள தாவரங்கள் உருவாக்கப்படும் இதற்கு ஆரம்பத்தில் மகரந்த சேர்க்கை உண்மையில் வந்து ஒரு பழம் ஒன்று தோற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் எனில் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும் அதுக்கடுத்தது கருக்கட்டம் நடைபெற வேண்டும் இந்த மகரந்த சேர்க்கையில் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் தன் மகரந்த சேர்க்கை ஐன் மகரந்த சேர்க்கை மகரந்த சேர்க்கை என்பது ஒரு முதிர்ந்த மகரந்த மணி அதே இனத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணகத்தினுடைய குறிய சென்ற இடத்துல நாங்கள் மகரந்த சேர்க்கை என்று சொல்லப்படும் அந்த மகரந்த சேர்க்கையில் ரெண்டு தன் மகரந்த சேர்க்கை ஐன் மகரந்த சேர்க்கை தன் மகரந்த சேர்க்கை என்பது ஒரு பூவினுடைய மகரந்த மணி அதே பூவினுடைய குறிய சென்றடைதல் தன் மகரந்த சேர்க்கை ஐன் மகரந்த சேர்க்கையை பொறுத்தவரையில் ஒரு பூவொன்றின முதிர்ந்த மகரந்த மணி அதே இனத்தைச் சேர்ந்த இன்னொரு பூவினுடைய குறிய சென்றடைதல் ஐன் மகரந்த சேர்க்கை தன் மகரந்த சேர்க்கையால் புதிய இயல்புள்ள தாவரங்கள் உருவாக்குறது குறைவாக காணப்படும் ஐன் மகரந்த சேர்க்கையில் புதிய இயல்புடைய அங்கியல் உருவாக்கப்படும் ஒரு ஐயன் மகரந்த சேர்க்கையாக காணப்படும் தாவரங்களுக்கு ஐயன் மகரந்த சேர்க்கை தான் விருப்பமாக அமைகின்றது காரணம் புதிய இயல்புள்ள அங்கில் உருவாக்கப்படுறது அதற்காக பல்வேறு இசை வாக்கங்கள் கொண்டிருக்கின்றது ஒன்று ஒரு பாட் பூக்களாக இருக்கிறது ஆண்பூ பெண்பூ தனியாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் வந்து தன்மலட்டு தன்மையாக காணப்படுது கொடி தோடை தாவரம் அதாவது அதே பூவினுடைய குறி குறியில் வந்து அதே பூவினுடைய மகரந்த மணி விழுந்து முளைக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்காது அதே நேரத்தில் வந்து ஆணக முன்முதிர்வு பெண்ணக முன்முதிர்வு இருகால முதிர்வு என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு ஆண் புணரியும் பெண் புணரியும் முதிர்ச்சி அடையா தன்மை அதே நேரத்தில் வெளி திரும்பிய கேசரங்கள் ஆணகம் வந்து வெளி திரும்பிய நிலையில் காணப்படுகிறது சமநிலா தம்ப உண்மை அங்கு ஆண் பெண் வந்து ஆணகம் பெண்ணகம் என்பன ஒரே சம உயரத்தில் காணப்படாமல் வெவ்வேறு மட்டங்களில் காணப்படல் இதெல்லாம் அயன் மாறந்த சேர்க்கை மேற்கொள்வதற்காக தாவரங்கள் கொண்டு இலை செய்வாக்கங்கள் இதற்கு பிறகு தான் அங்கே கருக்கட்டம் நடைபெறுகிறது எனவே அங்கே கருக்கட்டம் நடம்போது ஆண் புணரி கருவும் சூழ்வித்தும் சூழ்வித்தில் உள்ள அந்த முட்டை சூல் ட்ரெண்டும் சேர்க்கை அடையப்படும் போது அங்கு இருமடியமான நுகம் உருவாக்கப்படும் இங்கு இனப்பெருக்கம் ஒரு லிங்க முறை இனப்பெருக்கத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த லிங்க முறை இனப்பெருக்கத்தில் வந்து ஆண் புணரியான மகரந்த மணியிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண் புணரி கருவும் அதே இடத்துல பெண் புணரியான சூழ் முட்டையோட அங்கு இணைகின்ற செயற்பாடு தான் கருக்கட்டலாக காணப்படும் இந்த கருக்கட்டலை தொடர்ந்து பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன அந்த கருக்கட்டலை தொடர்ந்து சூலகம் வந்து பழமாக மாற்றமடையும் சூழ் வித்து வந்து வித்தாக மாறும் சூலகத்தினுடைய சுவர் வந்து அங்கு பழமாக மாற்றமடையும் அதே நேரத்தில் வந்து அல்லி புள்ளி போன்றன உதிர்ந்து கீழே விழுகின்றன இவ்வாறான மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றது அதாவது கருக்கட்டல் செயல்முறைக்கு பின்னர் நடைபெறுகின்ற மாற்றம் எனவே இங்கு வினா வினவப்பட்டுள்ளது கருக்கட்டல் செயல்முறைக்கு பின்னர் நடைபெறும் ஒரு மாற்றம் பின்வருட்டில் இதென்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இங்கு சூலகம் சுற்றுக்கணியமாக மாறுறது என்பது தவறான விடை எனவே அது பிழை சூழ் வித்துக்கள் வித்துக்களாக மாறுறது அது சரியானது சூழ் வித்துக்கள் அங்கு வித்துக்களாக மாற்றமடையும் அது சரியானது சூழ் வித்துக்கள் வித்துக்களாக மாற்றமடையும் அது வந்து சரியானது அதே இடத்துல புள்ளிகள் வந்து வித்துறையாக மாறுதல் அது பிள்ளை பிள்ளை அதாவது புள்ளிகள் பொதுவாக உதிர்ந்து விடும் அப்படி சில புள்ளிகள் வந்து உதிர்ந்து விழாத சந்தர்ப்பங்களும் காணப்படுகின்றது உதாரணமாக மங்குஸ்தானில் பார்க்கப்படும் போது அந்த புள்ளிகள் உதிர்ந்து வன விழாத வண்ணம் காணப்படுகின்றன அதே இடத்துல கத்தரிக்காய் கத்தரிக்காயில் அந்த புள்ளிகள் வந்து காணப்படக்கூடிய இருக்கும் மிளகாய் போன்றவற்றில் புள்ளிகள் உதிர்ந்து விழாத வாழ காணப்படும் இது புள்ளிகள் வித்துறையாக மாறுதல் என்பது தவறான கூற்று கவசம் சுற்றுக்கணியாக மாறுதல் தவறான கூற்று எனவே இங்கு விடை அமைகின்றது சூழ் வித்துக்கள் வித்துக்களாக மாறுதலாக அமைகின்றது பன்னெண்டாவதுக்கு விடை வந்து ரெண்டாவதாக அமைகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் மலமணப்பான தசையிலயத்தின் ஒரு இயல்பாக அமையாதது பின்வருவற்றில் எது என்று கேட்கப்பட்டது மலமணப்பான தசையின் இயல்பு அல்லாதது இது மனித இளையத்தினுடைய அதாவது மனித விலங்கு இளையத்தை பொறுத்தவரையில் தசை இளையத்தை பற்றி படிச்சிருக்கிறீங்கள் விலங்கு நிலையங்களை பிரதானமாக முதலாவது விடயமாக நாங்கள் மேல நிலையம் படிச்சிருக்கிறோம் மேல நிலையத்தை பொறுத்தவரையில் செய்தின் மேலணி கம்பா மேலணி பிசிர் மேலணி போன்ற மேலணிகள் ப நீங்கள் அவதான் அணிச்சிருக்கிறீங்கள் அதே மாதிரி விலங்கு நிலையத்தில் அடுத்து வந்து தசை இலையம் படிச்சிருக்கிறீங்கள் அந்த தசை இலையத்தில் வந்து 
மலமணப்பான தசை இதய தசை வன்கூட்டு தசை அத்தோடு தொடுப்புலியத்தை பற்றி படிச்சிருக்கிறீங்கள் குருதி ஒரு தொடுப்புலியமாக காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் வந்து தோலின் அடியில் உள்ள இளையம் இவ்வாறு பல்வேறு தொடுப்புலியங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்கள் அதே நேரத்தில் வந்து நிரம்புலியம் படிச்சுருக்கேன் நிரம்புலியத்தில் பிரதானமாக மூன்று நிரம்பு கிழங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்கள் புலன் நிரம்பு கிழம் இடைத்தூர் நிரம்பு கிழம் இயக்க நிரம்பு கிழம் எனவே இந்த வினாவை பொறுத்த வரையில் தசை இளையத்தை பற்றி வினா வினாவப்பட்டுள்ளது அந்த தசை இளத்தில் மூன்று வகையான தசையில் இங்கு வினாவப்பட்ட வினா அமைப்பு வந்து மலமணப்பான தசையை காட்டப்பட்டுள்ளது மலமணப்பான தசை தசை இளையத்தில் ரெண்டு வகையில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று இச்சையின்றி இயங்கும் தசைகள் இச்சை வழி இயங்கும் தசைகள் மலமணப்பான தசையும் இதய தசையும் இச்சை இன்று இயங்கும் தசைகள் உங்களோட கட்டுப்பாட்டில் அந்த தசையை இயக்க முடியாது வெண்கூட்டு தசை மாத்திரம்தான் இச்சை வழி தசையாக காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் வந்து வரித்தசைகளாக வெண்கூட்டு தசையும் இதய தசையும் காணப்படுகின்றன பலகரு கொண்ட தசையாக வெண்கூட்டு தசை காணப்படுகின்றது கிளை கொண்ட தசை இடைபூந்த தட்டு காணப்படல் போன்றன இதய தசையாக காணப்படும் இதய தசை ஒரு விசேட தசை இளியமாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு மலமணப்பான தசை இளியத்தின் ஒரு இயல்பாக அமையாதது கேட்கப்பட்டிருக்கிறது கலங்கள் தனித்த கருவாக இருத்தல் அது சரியானது தனிக்கருகளாக காணப்படும் மலமணப்பான தசையில் குறுக்கு வரிகள் இருத்தல் உண்மையில் மலமணப்பான தசை இவ்வாறான ஒரு அமைப்பில் காணப்படும் அங்கு குறுக்கு வரிகள் காணப்படுவதில்லை இவ்வாறு தசை காணப்படும் தனித்தனி கரு காணப்படும் இங்கு குறுக்கு வரிகள் காணப்படுவதில்லை கலங்கள் கதிர் இவ்வாறு அமைப்பு சொல்லுவோம் நாங்கள் கதிர் உருவான அமைப்பு இச்சையின்றி இயங்கம் உண்மையில கலங்கள் கதிர் உருவாயத்தல் சரியானது இச்சையின்றி இயங்கூட கட்டுப்பாட்டில் இயங்காது எனவே இங்கு விடையாக வரப்போகிறது குறுக்கு வரிகள் காணப்படுதனால் விடை எனவே விடை மலமணப்பான தசைகளத்தின் ஒரு இயல்பாக அமையாதது குறுக்கு வரிகள் காணப்படுதல் குறுக்கு வரியல் காணப்படுவதாக ரெண்டு தசைக்கு காணப்படுகிறது ஒன்று வெண்கூட்டு தசைக்கும் அடுத்த தசையாக இதய தசைக்கும் இந்த குறுக்கு வரியல் காணப்படுகிறது வெண்கூட்டு தசைக்கும் அதே நேரத்தில் இதய தசைக்கும் இவ்வாறு குறுக்கு வரிகள் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இங்கு விடை மலமணப்பான தசைகளத்தின் ஒரு இயல்பாக அமையாதது குறுக்கு வரிகள் இருத்தல் இயல்பாக அமையாது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பொறிமுறை அலைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை கருத சொல்லி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது பொறிமுறை அலைகள் நீங்கள் இது அலைகள் என்ற பாடம் அதாவது தரம் பதினொன்றில் அலகு நான்கு அலைகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும் என்ற பாடலகு நூடா படிச்சிருக்கிறீர்கள் இந்த அலை என்பது உண்மையில் ஒரு வெற்றிடத்தின் ஊடாக அல்லது ஊடகத்தின் ஊடாக நடைபெறுகின்ற ஒரு குழப்பமே அலையாக சொல்லப்படுகிறது வெற்றிடத்தின் ஊடாக அல்லது ஒரு ஊடகத்தினூடாக நடைபெறுகின்ற ஒரு குழப்பம் அது நாங்கள் அலி என்று சொல்லப்படும் அந்த அலையை நீங்கள் ட்ரெண்டு விதமாக பிரித்து படிச்சிருக்கிறீங்கள் பொறிமுறை அலைகள் மின்காந்த அலைகள் பொறிமுறை அலைகள் என்பது அங்கு அலை பயணிப்பதற்கு ஊடகம் தேவைப்படுகின்ற அலைகளை நாங்கள் பொறிமுறை அலைகள் என்று சொல்லப்படும் இந்த அலைகள் பயணிப்பதற்கு ஊடகம் அவசியப்படாத அல்ல தேவைப்படாத அலைகளை நாங்கள் மின்காந்த அலைகள் என்று சொல்லப்படும் எனவே இந்த பொறிமுறை அலைகளுக்கு பயணிப்பதற்கு ஊடகம் தேவை இந்த பொறிமுறை அலைகளை நாங்கள் ஊடக துணிக்கைகளுடைய அசைவை கொண்டு ரெண்டு வகையாக படிச்சிருக்கிறோம் ரெண்டு வகையாக பிரித்து படிச்சிருக்கிறோம் ஒன்று குறுக்கலை மற்றது வந்து நீழ்பக்கலை குறுக்கலை என்பது அலை செல்லும் திசைக்கு செங்குத்தாக துணிக்கைகள் அசையுமாயின் அது குறுக்கலைகள் உதாரணமாக சிலிங்கியில் அந்த குறுக்கலை ஏற்படுத்தலாம் நாங்கள் மு மேல் கீழாக அசைக்கப்படும் போது அந்த குறுக்கலை உருவாக்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் ஒரு நீர்நிலையில் நாங்கள் ஒரு கூழாங் கல்லை இடப்படும் போது அந்த நீர் அசைவு நீர் அசைவு அல்லது கடல் இலைகள் சுனாமி இலைகள் இதெல்லாம் குறுக்கலைகளாக காணப்படுகின்றன நீழ்பாக்க அல்லது நெட்டாங்கலையை பொறுத்தவரையில் அலை செல்லும் திசையிலேயே துணிக்கைகள் அசையுமாயின் அலை செல்லும் திசையிலேயே துணிக்கல் அசையுமாயின் அது நாங்கள் நீழ்பாக்கல் எழுது நெட்டாங்கலை என்று குறிப்பிடப்படும் அந்த நீழ்பாக்க எழுது நெட்டாங்கலைகளை பொறுத்தவரையில் சிலிங்கியில் நாங்கள் அந்த சிலிங்கிய முன்பின்னாக அசைக்கப்படும் போது அங்கு நீழ்பாக்க எழுது நெட்டாங்கலை உருவாக்கப்படும் அல்லது நான் கதைக்கிற ஒலி வலை வழியில் வந்து பயணிப்பது ஒரு நெட்டாங்கலை வடிவத்திலே பயணிக்கின்றது நெருக்கம் ஐதாக்கம் நெருக்கம் ஐதாக்கம் இந்த வகையில் தான் அங்கு 
பயணிக்கின்றது எனவே அது சார்ந்த வினா தான் இங்கு கேட்கப்பட்டுள்ளது இந்த பொறிமுறை இலைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதி சில கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளது முதலாவது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து வேறொரு ஊடகத்தினுள்ளே புகும்போது அலையின் மீடு ரன் மாறுகின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையில் வந்து மீடு ரன் மாறுகின்றது என்பது இங்கு தவறான கூற்று அதாவது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து வேறொரு ஊடகத்தில் போகும்போது அலையினுடைய மீடு ரன் மாறுவது என்பது தவறான கூற்று அந்த மீடு ரன் உண்மையில் எதில் தங்கியிருக்கின்றா அந்த அலை வந்து அதாவது ஒரு கருவியை உற்பத்தி செய்யப்படுற இடத்தில் தான் அந்த மீடு ரன் தங்கியிருக்கும் உதாரணத்துக்கு இசை கவரை நாங்கள் கருதப்படும் இடத்து இருநூற்றி ஐம்பது ஹேர்ட்ஸ் அண்ட் அங்கு போடப்பட்டிருக்கும் ஆயின் அது ஒரு செக்கனுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகின்றது எனவே அந்த மீடு ரன்னை பொறுத்தவரையில் அந்த உற்பத்தியாகிற கருவியெல்லாம் தங்கியுள்ளது எனவே இங்கு அலை பயணிக்கும் போது வேறொரு இடத்துக்கு போயிருக்க அந்த அலை இந்த மீடு ரன் மாறுகின்றது என்பது தவறான கூற்றாக காணப்படுகின்றது அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலையின் கதை அதன் மீடு ரனை சார்ந்திருப்பதில்லை கதி வந்து மீடுரனை சார்ந்திருப்பதில்லை என்று சொல்லப்படுது அது உண்மையில் சரியான கூற்று பியை பொறுத்தவரையில் அது சரியான கூற்றாக காணப்படுகிறது மீடுரனை சார்ந்திருப்பதில்லை அதாவது மீடுரன் வந்து அந்த உற்பத்தியாக்கப்படுற கருவியெல்லாம் தங்கி தங்கியிருக்கின்றது அடுத்து அலையின் கதி அது பயணிக்கும் ஊடகத்தை சார்ந்திருக்கின்றது அலையின் கதி அதன் பயணிக்கும் ஊடகத்தை சார்ந்திருக்கின்றது அது சரியானது அதாவது கதி வந்து பயணிக்கின்ற ஊடகம் ஊடகம் வேறுபடைக்க கதி வேறுபடுகின்றது உதாரணத்துக்கு ஒலி எளியை பொறுத்தவரையில் அவதானிக்கப்படும் போது திண்மத்தில் வந்து அதிகமாகவும் திரவத்தில் சற்று குறைவாகவும் வாயுவில் இன்னும் குறைவாகவும் காணப்படுகிறது வாயுவில் ஒரு சக்கனுக்கு முன்னூற்றி முப்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னாம் ஒலியின் கதி அதே நேரத்தில் வந்து திரவத்தில் ஆயிரத்தி நானூறு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னாகவும் உருக்கில் வந்து ஐயாயிரத்தி நானூறு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னாகவும் காணப்படுகிறது எனவே இங்கு அலையின் கதை அது பயணி ஊடகத்தை சார்ந்திருக்கின்றது அதுவும் சரியானதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த வினாவுக்கு விடையாக பிசி ஆகியன மாத்திரம் சரியானதாக காணப்படுகின்றது எனவே விடை பதினான்காவதுக்கு நாலாவதாக அமைகின்றது பி கமசி ஆகியன மாத்திரம் சரியானது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஒரு குறித்த மூலகம் பற்றிய சில தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன இது பதினைஞ்சாவது வினா ரசாயனவியல் சார்ந்த வினாவாக காணப்படுகிறது சில மூலகத்தினுடைய குறியீடுகள் அதாவது சில விடயங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது முதலாவது கூற்று தரப்பட்டுள்ளது அது புவியின் ஓட்டில் உள்ள மூலகங்களின் மிகுதியின் வரிசையில் ரெண்டாம் இடத்தில் உள்ளதென்று கேட்கப்பட்டிருக்குது புவி புவிய பொறுத்தவரையில் நீங்கள் தர மேலிய படித்து நீங்கள் புவியோடு மின்மூடி அகணி என்ற மூன்று பகுதியில் கொண்டிருக்கின்றது அந்த புவியோட்டில் பிரதானமாக சிலிக்கன் சிலிக்கனி ஒட்சைட் அதாவது மணல் மண்ணும் பாறைகளும் காணப்படுகின்றன அந்த மண்ணை பொறுத்தவரையில் சிலிக்கனி ஒட்சைட் காணப்படும் எஸ்ஐஓ டூ எனவே அந்த எஸ்ஐஓட்டில் ஆக்சிஜன் மிக அதிகமாகவும் புவியோட்டில் அடுத்து இருப்பது சிலிக்கனமாக காணப்படுகின்றது எனவே இவர் சொல்லுகின்றார் அந்த மூலகங்கள் மிகுதியின் வரிசையில் ரெண்டாம் இடத்தில் இப்போ ரெண்டாம் இடத்துல ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கிறது அடுத்த சிலிக்கனாக இருக்கணும் அப்போ அந்த சிரிக்கன் தான் அது முதலாவதுக்கு விடையாக அதாவது கூற்றுக்கு சரியாக அமைகின்றது ஏனிய கருத்துக்களை மோதா அனுப்பம் அது ஒரு குறை கடத்தி இயல்பை காட்டுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் சிலிக்கன் ஒரு குறை கடத்தி மூலகம் நீங்கள் அந்த ஆவர்த்த நாட்டவனில் படி ஒன்று இடப்பட்டிருப்பீங்கள் அந்த படிக்கு மேலே இருக்கிற மூலகங்கள் எல்லாம் குறை கடத்தி திரவியங்களாக காணப்படுகிறது குறை கடத்தி என்பது மின்னோட்டத்தை அதிகளவும் செல்ல விடாது அதே நேரத்தில் மின்னோட்டத்தை செல்லவும் விடாதிருக்காது ஓரளவு செல்ல விடும் ரெண்டா ஓரளவு அசையக்கூடிய அதாவது ஓரளவு அசையக்கூடிய லத்தன்கள் காணப்படுகின்றன எனவே இதனை அடிப்படையாக கொண்டு சிரிக்கின ஒரு குறை இடத்து தெரிவியம் நீங்கள் படித்த குறை இடத்து தெரிவியங்களாக பிரதானமாக போரனும் சிலிக்கனம் படிக்கிறீர்கள் இந்த ரெண்டு மூலகங்களும் குறை இடத்து தெரிவியங்கள் அதாவது ஆவர்த்த நாட்டவனையில் படி ஒன்று வரைஞ்சிருப்பீங்கள் அந்த படிக்கு மேலே காணப்படுகின்ற மூலகங்களாக போரனும் சிலிக்கனம் காணப்படுகின்றது இனி இந்த போரணம் சிரிக்கணும் ஒரு குறை இடத்து இயல்பை காட்டுகின்றதாக இருக்கின்றது அடுத்த உலோக இயல்புலையும் அல்லுலோக இயல்புலையும் காட்டுகின்றது உண்மையில் வந்து அங்கு போரன் சிரிக்கன் ஆகியன உலோக இயல்பையும் அல்லுலோக இயல்புலையும் காட்டுகின்றது எனவே நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இது என்னபடி தான் இது நாங்கள் சொல்லுவோம் உலோக போலிகள் போரன் சிரிக்கன் ஆகியன உலோக போலிகளாக காணப்படுகிறது போரன் சிரிக்கன் 
ஆகியன உலோக போலிகள் இந்த ரெண்டும் வந்து உலோக போலிகள் என்று குறிப்பிடப்படும் உலோக போலிகள் நீங்கள் இந்த ஆவர்த்தன அட்டவணையில் ஐதர்சன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரன் காபன் நைதரசன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் நியோன் சோடியம் மேக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கன் பொஸ்பர சல்ஃபர் குளோரின் ஆகன் பொட்டாசியம் கல்சியம் இல்லை போரனில் அந்த படி போடுறீங்க போரனில் இருந்து படி போடுறீங்க இல்லை போரனும் சிரிக்கனும் படிக்கு மேலே இருக்குங்கிறது போரனும் சிரிக்கனும் உலோக போலிகள் அதே நேரத்தில் வந்து ஐதர்சன் அலுலோகம் லித்தியம் பெர்லியம் சோடியம் மேக்னீசியம் அலுமினியம் பொட்டாசியம் கல்சியம் உலூகங்கள் காபன் நைதர்சன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் கிளியன்னியன் ஆகன் சிலி மற்ற பொஸ்பரஸ் கந்தம் குளோரின் இதுகள்லாம் அல்லுலோகங்கள் அதில் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஹீலியம் நியன் ஆகன் என்பன விழுமிய வாய்க்கள் அல்ல சடத்துவ வாய்க்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே இங்கு விடையாக சொல்லப்பட முடியும் சிலிக்கன் இங்கு விடையாக அமைகின்றது புவியோட்டில் அதிக அளவு கா அடுத்த ரெண்டாவதாக காணப்படுகிற சிலிக்கன் குறையடத்தி சரி அதே நேரத்தில் உலோக அல்லு இயல்பு காட்டுறது எனவே விடை வந்து சிலிக்கனாக அமைகின்றது பதினைந்தாவதுக்கு விடை வந்து சிலிக்கனாக காணப்படுகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் மாணவர் குழு ஒன்றினால் ஒரு சூழற் தொகுதியின் ஓரளவு பரப்பளவில் இருக்கும் விலங்குகளின் எண்ணிக்கை எண்ணப்பட்டது அந்த எண்ணிக்கையில் கீழே தரப்பட்டிருக்கிறது வண்ணாத்தி பூச்சி சிலந்தி நத்தை மண்புழு அட்டை மட்டத்தேள் பள்ளி ஆகியன காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த உரிய பரப்பளவில் இருக்கும் அனலிடா கணத்துக்குரிய விலங்குகளின் எண்ணிக்கை யாதென்று கேட்கப்பட்டது அனலிடா கணத்தில் உள்ள விலங்குகளின் எண்ணிக்கை யாதென்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இங்கு வண்ணாத்தி பூச்சி பூச்சி என்று வந்தால் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது வந்து ஆத்திரப்போடா இந்த பூச்சிகள் வந்து ஆத்திரப்போடா கணத்தை சேர்ந்ததாக காணப்படுகிறது ஆத்திரப்போடாவில் நிறைய வகுப்புகள் காணப்படுகிறது அதில் ஒன்று வந்து இன்செக்டா பூச்சிகள் ஆத்திர உண்மையில் வந்து விலங்கு ராச்சியத்தில் அதிக அளவு அங்கீனங்கள் காணப்படுகிற அந்த கணமாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் ஆத்திரப்போடா இப்போ பூச்சியில் இருந்து வர்றது எல்லாமே அங்கே ஆத்திரப்போடாக அமைகின்றது எனவே வண்ணாத்தி பூச்சி வந்து ஒரு ஆத்திரப்போடா எனவே இதுக்குள்ளே வேறு அது கேட்டது இங்கு அனலிடா பற்றி தான் கேட்கப்படுகிறது அதாவது அனலிடா கணத்துக்குரியது எனவே இங்கு வண்ணாத்தி பூச்சியை பொறுத்த வரையில் ஆத்திரப்போடா எனவே அது வராது சிலந்தியும் ஆத்திரப்போடா எனவே அதுவும் வராது நத்தையை பொறுத்தவரையில் மொலஸ்கா மொலஸ்கா எனவே நத்தையும் வராது மண்புழு அனலிடா அது சரி அட்டையும் அனலிடா கூட்டத்து கணத்தை சேர்ந்தது மட்டத்தேள் பிழை பள்ளி வந்து அது ஊர்வனக்கில் வருது அதுவும் தவறானது எனவே எங்களுக்கு உரிய பரப்பளவில் இருக்கும் அனலிடா கணத்துக்குரிய விலங்குகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரையில் மண்புழுவும் அட்டையுமாக காணப்படுறது எனவே ரெண்டு மூன்று மூன்றாக இருக்கின்றது எனவே விடை பதினாறாவதுக்கு மூன்றாக அமைகின்றது பதினாறாவதுக்கு விடை வந்து மூன்றாவதாக இருக்கின்றது அதாவது விடை வந்து எண்ணிக்கை வந்து மூன்று விடை வந்து ரெண்டாவதாக அமைகின்றது எண்ணிக்கை வந்து மூன்று ரெண்டு மூன்று மூன்றாக இருக்கின்றது ஆனால் விடை வந்து ரெண்டாவதாக அமைகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பின்வரும் சேர்வைகளிடையே திணிவுக்கேற்ப ஒட்சிசனின் சதவீதம் ஐம்பதாக உள்ள ஐம்பது வீதமாக உள்ள சேர்வை யாதென்று கேட்குறான் அதாவது ஒட்சிசன் சதவீதம் ஐம்பது வீதமாக உள்ள சேர்வை யாதென்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இது யாவற்றுக்கு நீங்கள் சாரண திணிவு தரப்பட்டிருக்குது அதை அடிப்படையாக கொண்டு சார் மூல கூற்று திணிவு நீங்கள் பார்க்கப்பட வேண்டும் ஒக்சிஜனையும் பார்க்கப்படல் வேண்டும் எனவே அமோனியம் ஐதரோக்சைடுடைய சார் மூல கூற்று துணிவை நாங்கள் அவதானிப்போம் அமோனியம் ஐதரோக்சைட் என்ஹெச் ஃபோஹெச் அமோனியம் ஐதரோக்சைட்டை பொறுத்தவரையில் இங்கு நைதரசனுக்கு வந்து தரப்பட்டிருக்கிறது பதினாலு தர ஒன்று சக ஐதரசனுக்கு வந்து ஒன்று தர ஒன்று நான்கு சக ஆக்சிஜன் பதினாறு தர ஒன்று சக ஐதரசன் ஒன்று தர ஒன்று இது நான் இப்போது சார் மூல கூட்டு தெரிவு காணுகின்றேன் பதினாலு சக நாலு சக பதினாறு சக ஒன்று இங்கெல்லாம் தரப்பட்டிருக்குது அப்படியே காண்றாம் எனவே இங்கு 
முப்பது முப்பத்தி அஞ்சாக காணப்படுது அமோனியம் ஐதரோக்சைடு நாலு நாலு எட்டு எட்டு மாதம் பதினாலு மணி பதினைஞ்சு ஒன்று மிச்சம் ரெண்டு மூன்று எனவே முப்பத்தைந்தாக காணப்படுகிறது அமோனியம் ஐரோக்சைடில் அவதானிக்கப்படும் போது முப்பத்தஞ்சாக காணப்படுகிறது இதே நேரத்தில் ஒக்சைன் வந்து கவன அவதானிக்கப்படும் போது திணிவுக்கேற்ப ஒட்சனின் ஒட்சனை பார்க்கப்படும் போது இங்கே ஒட்சன் வந்து ஆக வரும் பதினாறு மட்டும்தான் காணப்படுது எனவே ஒட்சன்ற வந்து பதினாறு எனவே ஐம்பது ஐம்பது வீதம் காணப்படாது ரெண்டாவதை பொறுத்தவரையில் கால்சியம் ஐதரோக்சைடு CaOH twice கால்சியத்துக்கு வந்து நாற்பது எனவே நாற்பது தர ஒன்று சக ஆக்சிஜன் பதினாறு தர ரெண்டு இருக்குது எனவே ஓஹெச் டுவாய்ஸ் தண்டா ரெண்டு இருக்குது சக ஐதரசன் வந்து ரெண்டு இருக்கு ஒன்று தர ரெண்டு எனவே நாற்பது சக முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு சக ரெண்டு எனவே இங்கு சார்மூல குற்றத் துணிவை பொறுத்தவரையில் நான்கு எழுபத்தி நாலாக காணப்படுகிறது எழுபத்தி நாலு இங்கு ஒக்சைனை பார்க்கப்படும் இடத்து ஒக்சைன் வந்து பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கின்றது எனவே இதுவும் துணிவு இதில் ஒக்சைன் வந்து ஐம்பது வீதமாக இருக்கவில்லை அடுத்து நாங்கள் மூன்றாவது நாங்கள் குறிப்பிடலாம் மூன்றாவது வந்து மெதனோல் சிஹெச் ஓஹெச்ஆ காணப்படுகிறது காபனுக்கு வந்து பன்னெண்டு தர ஒன்று சக ஐதரசனுக்கு வந்து ஒன்று தர மூன்று சக ஒக்சனுக்கு வந்து பதினாறு தர ஒன்று சக அதே நேரத்தில் ஒக்சிஜன் ஐதரசன் ஒன்று எனவே பன்னெண்டு சக மூன்று சக பதினாறு சக ஒன்று இங்கு விடை பதினஞ்சு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டாக அமைகின்றது இங்கு ஒக்சனை பொறுத்தவரையில் பதினாறாக காணப்படுவது எனவே இதை பார்க்கப்படும் இடத்து இங்கு திணிவுக்கேற்ப ஒட்சனுடைய சதவீதம் வந்து ஐம்பது வீதமாக காணப்படுகிறது பின்வரும் சேர்வர்களுடைய திணிவுக்கேற்ப ஒட்சன் சதவீதம் வந்து ஐம்பது வீதம் ஏனென்றால் இது திணிவை பொறுத்தவரை எதையில் அதாவது மெதனோல் சிஎஸ் ஓஹெச் ஐம்பது வீதம் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு காணப்படுது ஒக்சன் வந்து பதினாறு காணப்படுது எனவே இது ஐம்பது வீதத்தில் அங்கே ஒக்சிஜன் துணிவு சதவீதப்படி காணப்படுறது எனவே விடை நாங்கள் சொல்லலாம் மெதனோல் சிஎஸ் ஓஹெச் சொல்லப்படலாம் சிஎஸ் ஓஹெச் வந்து அங்கு விடையாக அமைகின்றது எனவே பதினேழாவதுக்கு விடை வந்து மூன்றாவதாக அமைகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஒரு கதவை திறந்து மூடும் சந்தர்ப்பத்தில் கதவை பொருத்தப்படல கைப்பிடிய பயன்படுத்துவதன் அனுகூலம் ஜாதண்டு கேட்டிருக்குது அந்த கதவை பயன்படுத்துகிற கைப்பிடியால் என்ன அனுகூலம் இதை பொறுத்தவரையில் உண்மையில் வந்து ஒரு விசை திருப்பத்தோட சம்மந்தப்பட்ட வினா அந்த விசை திருப்பத்தை பொறுத்தவரையில் விசை திருப்பம் என்றது ஜாதாயினும் ஒரு பொருளொன்றை ஒரு அச்சு பற்றி சுழலை செய்யக்கூடிய ஆற்றலை நாங்கள் விசை திருப்பம் என்று சொல்லப்படும் ஜாதாயினும் ஒரு பொருளொன்றை ஒரு அச்சு பற்றி சுழலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் அது நாங்கள் விசை திருப்பம் என்று சொல்லப்படும் அந்த விசை திருப்பத்தில் பிரதானமாக விசையும் அதே நேரத்தில் தாக்கக்கோட்டுக்குரிய செங்குத்து தூரமும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது தாக்கக்கோட்டுக்குரிய அல்லது சுழற்சி அச்சிலிருந்தான தாக்கக்கோட்டுக்குரிய செங்குத்து தூரம் அதிகரிக்கப்படும் போது நீங்கள் வழங்கப்படுகின்ற விசை வந்து குறை குறைவடைகின்றது அதன் சாதாரணமாக வாகன சிட்களை அந்த சில்லுக்குரிய அந்த நட்டுகளை அந்த புரியாணிகளை கலற்றப்படும் போது சிறிய சாவியை விட பெரிய சாவியை பயன்படுத்துவது இலகுவாக காணப்படும் ஏனெனில் அந்த சுழற்சி அச்சிலிருந்து தாக்கக்கூட்டுக்குரிய செங்குத்து தூரத்தை அதிகரிக்கப்படும் போது உங்களால் வழங்கப்படுகின்ற விசை வந்து குறைவடைகின்றது எனவே அதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த வினா வினவப்பட்டுள்ளது ஒரு கதவை திறந்து மூடும் சந்தர்ப்பத்தில் கதவை பொருத்தப்படல கைப்பிடிய பயன்படுத்துவது அனுகூலம் ஒன்று சொல்லப்படுறது குறைந்த விசை திருப்பத்தை பிரயோகித்தல் போதுமானதாக இருக்கின்றது உண்மையில் குறைந்த விசை திருப்பம் பயன்படுது எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் நீங்கள் கதவில் எங்கே பூட்டினாலும் அங்கே விசை திருப்பம் ஒரே பெருமானத்தான் இருக்க போது என்னென்னா விசை தர தாக்கக்கூட்டக்குரிய செங்குத்து தூரமாக இருக்க போது அடுத்து கூடுதலான சுழற்சி ஏற்படுத்தப்படுகின்ற இருக்கின்றவை அதுவும் தவறானது அவ்வாறு கூடுதலான சுழற்சி ஏற்படுத்த வேண்டிய மாதிரி இருக்காது அடுத்ததை பொறுத்தவரையில் குறைந்த விசையை பிரிவைத்தல் போதுமான இருக்கின்றது உண்மையில் வந்து 
குறைந்த விசை அங்கு பிரயோகிக்கப்படுகிறது எப்பவும் நாங்கள் வேலைகள் வந்து இலகுவாக்குவதற்காக விசைகளை குறைத்து தான் பயன்படுத்த தனிப்போம் அவ்வாறு வேலைகள் இலகுவாக்க பயன்படுது என்பது நாங்கள் பொதுவாக பொறிகள் எல்லாம் வேலைகளை இலகுவாக்குவது நுட்பங்கள்லாம் அங்கு கையாளப்படுகின்றது எனவே அங்கள் விசையை நாங்கள் குறைக்கப்படலாம் அதனால் தான் கைபிடி இல்லை நாங்கள் பயன்படுத்த குறைந்த விசையை பிரிவித்தல் போதுமானதாக இருப்பது எங்களுக்கு பொருத்தமானபடியாக அமைகின்றது எனவே விடை வந்து பதினெட்டாவதுக்கு மூன்றாவதாக அமைகின்றது குறைந்த விசையை பிரிவித்தல் போதுமானதாக இருத்தல் செய்ய வேண்டிய வேலையின் அளவு குறைவாக இருக்கின்றமே அது தவறான கூற்று எனவே விடை பதினெட்டாவதுக்கு மூன்றாவதாக அமைகின்றது அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் ஆண் இனப்பெருக்க தொகுதியில் விந்துகள் உண்டாக்கப்படுவதை பற்றி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண் இனப்பெருக்க தொகுதியில் விந்துகள் உருவாக்கப்படுகிறது இது ஒவ்வொரு முறையும் இவ்வாறான வினாக்களும் வினவப்படுகிறது இது இனப்பெருக்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது மனித இனப்பெருக்கம் மனித இனப்பெருக்கத்தை பொறுத்தவரையில் வந்து தரம் பத்தில் அழகு பதினால பாடல்களோட நீங்கள் கற்றுள்ளீர்கள் அதில் வந்து மனிதன் வந்து லிங்க ஈரு உடைமை உடையவர் அண்ட் ஆண் பெண் அங்கிகள் காணப்படுகின்றன அவ்வாறு ஆண் புணரியாக விந்துருவாக்கப்படும் பெண் புணரியாக சூளுருவாக்கப்படும் அந்த விந்தும் சூளம் இணைகிற செயற்பாடு தான் அந்த கருக்கட்டல் இது மனித இணைப்பிருக்கின்ற கருக்கட்டல் என்று சொல்லப்படும் அந்த கருக்கட்டல் நடைபெற இடம் வந்து பலோப்பியன் குழாயில் பெண்ணில் பலோப்பியன் குழாயில் அந்த கருக்கட்டல் நிகழும் இவ்வாறான கருக்கட்டல் முறை வந்து ஒரு அகக்கருக்கட்டல் இருடா வாலியலை பொறுத்தவரை ஒரு புறக்கருக்கட்டல் இங்கு அங்கில் அதாவது குறிப்பின் அடிப்படையில் அடுத்தடுத்து வரப்படும் போது ஒரு புறக்கருக்கட்டல் நிலை நீங்கி அகக்கருக்கட்டல் நிலைக்கு மாறுகின்றது எனவே மனிதனில் நடைபெறும் ஒரு கருக்கட்டல் வந்து அகக்கருக்கட்டல் அங்கு சூழும் அதே நேரத்தில் வந்து விந்தும் பலோப்பியன் குழாயில் சேர்ந்து அங்கு கருக்கட்டல் செயல்முறை நடைபெறுகின்றது அங்கு ஆண் புணரியான அதாவது ஒரு மடியான ஆண் புணரியான விந்தம் ஒரு மடிய பெண் புணரியான சூழும் சேர்ந்து இருமடியமான நுகம் உருவாக்கப்படும் நுகத்திலிருந்து பின்ன பிறகு பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு அசைந்து வந்து கருப்பை கருப்பையின் அகணியோட உற்பத்தித்தல் செயற்பாடு நடைபெறும் அந்த கருப்பையின் அகணியில் உற்பத்திக்கப்பட்டு பின்னர் இருநூற்றி எண்பது நாட்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வாரம் பத்து மாதம் என்று குறிப்பிடப்படும் மகப்பு அதாவது குழந்தை வந்து தாயின்ற கருவில் அதை நாங்கள் முசுறு என்று சொல்லப்படும் முசுறு தாயின்ற கருவில் வந்து போசனையை பெற்று வளர்ச்சி அடையக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கு வினா வினவப்படுகிறது ஆண் இனப்பெருக்க தொகுதியில் விந்துகள் உண்டாக்கப்படுவது இதில் என்று கேட்கப்படுறது எனவே அங்கு விந்துகள் உண்டாக்கப்படுவது விதைகளில் விதைகளில் சுக்கிலை சுருளாண்ட அமைப்புகள் காணப்படுகின்றது அந்த சுக்கிலை சுருளாண்ட விதைகள் விந்துகள் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு விதை மேற்றுணி வெண்ட பகுதி காணப்படுது அந்த விதை வெ மேற்றுணிவில் தற்காலிகமாக சேமிக்கப்பட்டு தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த விந்துகள் வெளியேற்றப்படும் எனவே இங்கு ஆண் இனப்பெருக்கத்தோ விந்துகள் உண்டாவது நாங்கள் குறிப்பிடலாம் விதைகளில் உண்டாக்கப்படுகிறது எனவே விடை வந்து பத்தொன்பதாவதுக்கு முதலாவதாக காணப்படுகின்றது பத்தொன்பதாவுக்கு முதலாவது ஆண் இனப்பெருக்க தொகுதியில் விந்துகள் உண்டாக்கப்படுவது விதைகளில் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பின்வரும் எல்லா மூலக்கூறுகள் தொடர்பாகவும் உண்மையான கூற்று ஜாத என்று கேட்கப்பட்டிருக்குது இது தரம் பத்தில் அழகு பத்து அடிப்படையாக கொண்ட ரசாயன பிணைப்புகள் சார்ந்த விடயங்களாக இங்கு கேட்கப்பட்டுள்ளது இந்த ரசாயன பிணைப்புகளை பொறுத்தவரையில் இங்கு நூற்றி பதினெட்டு மூலகங்கள் புவியில் இனம் காணப்பட்டுள்ளது அந்த நூற்றி பதினெட்டு மூலகங்களும் பல்வேறு மூலகங்களோடு சேர்ந்து பல்வேறு சேர்வைகளை உருவாக்குகின்றன மில்லியன் கணக்கான சேர்வைகள் உருவாக்கப்படுகின்றது அவ்வாறு மில்லியன் கணக்கான சேர்வைகள் உருவாக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் பல்வேறு பொருட்கள் உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த நூற்றி பதினெட்டு மூலகங்களும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சேர் சேர்கின்றன இங்கு நாங்கள் பிணைப்பை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக ஆவர்த்த நட்டவனையில் விழுமிய வாய்க்கல் என்று படிச்சிருக்கிறீங்கள் அல்லது சடத்துவ வாய்க்கல் என்று அந்த வாய்க்கல் வந்து ஈட்டோட்டில் அந்த இலத்திரன்களை பூர்ணப்படுத்தியதனால் தாக்கத்தில் ஈடுபடாது உறுதியான நிலையாக காணப்படுகின்றது ஈற்றோடு பூர்ணப்பட்ட சேர்வைகள் வந்து ஈற்றோடு பூர்ணப்படுத்தப்பட்ட மூலகங்கள் வந்து பொதுவாக உறுதி நிலையில் காணப்படுகின்றன உதாரணமாக ஹீலியம் நியோன் ஆகன் 
இந்த ஹீலியோன் நியோன் ஆகணை பொறுத்தவரையில் ஹீலியனத்துக்கு அணுவன் வந்து ரெண்டாக காணப்படுகிறது நியோனுக்கு வந்து அணுவன் வந்து பத்தாக காணப்படுகிறது ஆகனுக்கு வந்து பதினெட்டாக காணப்படுகிறது இலத்தன்லே இப்போ பொறுத்தவரையில் ரெண்டு இல வந்து ரெண்டு காம எட்டாக காணப்படுகிறது இது ரெண்டு காம எட்டு காம எட்டாக காணப்படுகிறது இது பாருங்கள் இந்த மூன்று மூலகங்களும் ஈற்றோடு பூர்ணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ஈற்றோடு பூர்ணப்படுத்தப்பட்ட மூலகங்களை பொறுத்தவரையில் உறுதி நிலையில் இருக்கின்றது இவ்வாறு உறுதி நிலையில் இருக்கிறது ஸ்டேபிளில் இருக்கிறது இவ்வாறு உறுதி நிலையில் இருப்பதனால பெரிதாக தாக்கத்தில் ஈடுபடாது ஹீலியன் நியனாகன் போன்ற வாய்க்கள் வந்து தாக்கத்தில் ஈடுபடுவதில்லை இப்போ ஏனைய மூலகங்கள் ஈற்றோடு பூர்ணப்படுத்தப்படாத மூலகங்கள் இன்னொரு மூலகங்கள் அல்லது மூலகங்களோடு சேர்ந்து பிணைப்புகள் ரசாயன பிணைப்புகளை உருவாக்கி அங்கு சேர்வைகள் உறுதிநிலை அடைகின்றன அவ்வாறு உருவாக்கப்படும் போது நீங்கள் ரெண்டு விதமான பிணைப்புகள் படிச்சிருக்கிறீங்கள் ஒன்று அயன் பிணைப்பு மற்றது வந்து பங்கீட்டு வெளிப்பிணைப்பு அயன் பிணைப்பை இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம் மின் வெளிப்பிணைப்புன்னு சொல்லப்படலாம் அயன் பிணைப்பில் எவ்வாறு அங்கு பிணைப்பு உருவாக்கப்படுகின்றதெனில் அந்த மூலக அணுக்களிடையே இலத்திரன்கள் பரிமாற்றப்படுவதனால நேர்மறை அயன்கள் உருவாக்கப்படும் அவ்வாறு நேர்மறை அயன்களுக்கு இடையே தோன்றுகின்ற ஒரு நிலை மின் கவர்ச்சி விசையினால் அயன் பிணைப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றது சோடியத்தை பொறுத்தவரையில் இவ்வாறு சோடியம் காணப்படுகிறது சோடியத்தினுடைய அணுவன் வந்து பதினொன்று லத்திரன் ஏப்பை பொறுத்தவரை ரெண்டு எட்டு ஒன்றாக காணப்படும் குளோரின் பதினேழு அதனுடைய லத்திரன் ஏப்பு ரெண்டு எட்டு ஏழாக காணப்படுகின்றது எனவே சோடியத்தில் பதினோரு லத்திரன்கள் காணப்படுகின்றன அதே நேரத்தில் வந்து குளோரினில் வந்து பதினேழு லத்திரன்கள் காணப்படுகின்றன இவ்வாறு ரெண்டு அணுக்களும் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் தன்னுடைய சோடியம் தனது ஈற்றோட்டம் நிரப்புவதற்கு ஏழு லத்திரங்கள் தேவைப்படுகின்றது அல்லது ஒரு லத்திரனை இழக்கலாம் உண்மையில் ஏழு லத்திரங்களை பெறுவது என்பது கடினமான விடியம் என்ற ஏழு லத்திரங்களை வேறு இடத்திலேருந்து பெறுவது கடினம் எனவே ஒரு லத்திரனை இழப்பது தான் லேசு அவர் சோடியம் ஒரு லத்திரனை இழந்தால் அது சோடியம் வந்து என்ஏ பிளஸ் ஆக உருவாக்கப்படும் சோடியம் வந்து என்ஏ பிளஸ் அது சோடியம் அயன் நேரையன் நேரையன் நாங்கள் இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம் கற்றையன்னு குறிப்பிடலாம் அவர் ஒரு கற்றையன் உருவாக்கப்படும் குளோரினை பொறுத்தவரையில் ஈற்றோட்டில் ஏழு லத்திரங்கள் காணப்படுறது தன்னுடைய இறுதியோடு பூர்ணப்படுத்தப்பட வேண்டுமாயின் ஒரு லத்திரன பெறலாம் அல்லது ஏழு லத்திரனை இழக்கலாம் பொதுவாக ஏழு லத்திரன் இழப்பது இல்லை எனவே ஒரு லத்திரனை வாங்குவர் அவ்வாறு ஒரு லத்திரனை வாங்கினா குளோரின் சிஎல் மைனஸாக மாற்றம் அடையும் எனவே இதுக்கு குளோரின் வந்து ஒரு லத்திரனை பெற வேண்டாம் சிஎல் மைனஸாக மாற்றம் அடையும் எனவே இங்கு எவ்வாறு அந்த பிணைப்பு உருவாக்கப்படுறது சோடியம் தன்னுடைய ஒரு லத்திரனை குளோரினுக்கு வழங்குவதனால் சோடியம் ஒரு லத்திரனை தனது குளோரினுக்கு வழங்குவதனால் ரெண்டு மூலக அணுக்களும் வந்து ஈற்றோடு பூர்ணப்படுத்தப்படுகின்றது பாருங்கள் ஒரு லத்திரனை வழங்கப்படும் போது ரெண்டு எட்டாக மாறுகின்றது இது ரெண்டு எட்டு எட்டாக மாறுகின்றது எனவே ரெண்டும் ஈற்றோடு பூர்ணப்படுத்தப்படுகிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சோடியம் என்ஏ பிளஸ் ஆகவும் குளோரின் சிஎல் மைனஸாக மாறுகின்றது சோடியம் என்ஏ பிளஸ் என்றது சோடியம் கற்றையன் என்ஏ பிளஸ் குளோரின் என்றது அன்னையன் மறையன் எனவே இந்த என்ஏ பிளஸுக்கும் சிஎல் மைனஸுக்கும் இடையில் ரெண்டும் வேற வேறு அயன்கள் ஒன்று நேர் மறை இப்போ ரெண்டு அயன்களுக்கு ரெண்டு அயன்களுக்கும் இடையில் ரெண்டு நிறை நேர்மறை அயன்களுக்கு இடையில் ஒரு நிலமின் கவர்ச்சி விசையால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பிணைப்பு தான் அயன் பிணைப்பு உதாரணம் சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் ஒரு அயன் பிணைப்பு சேர்வை என்ஏசியில் ஒரு அயன் பிணைப்பு சேர்வையாக காணப்படுகிறது இவ்வாறான பிணைப்புகள் அயன் பிணைப்பு அல்லது மின்வெளி பிணைப்பு என்று சொல்லப்படும் அதாவது மூலக அணுக்கள் லத்திரன்களை இடமாற்றுவதனால் நேர்மறை அயன்கள் உருவாக்கப்படும் அவ்விரு நேர்மறை அயன்களுக்கு இடையே நிலமின் கவர்ச்சி விசையால் தோற்றுவிக்கப்படும் பிணைப்பு அயன் பிணைப்பு அதே நேரத்தில் பங்கீட்டு வெளி பிணைப்பு இன்னொரு இன்னொரு வகையான பிணைப்பு படிச்சிருக்கிறீங்கள் பங்கீட்டு வெளி பிணைப்பு பங்கீட்டு வெளி பிணைப்பு என்பது அங்கு மூலக அணுக்கள் லத்திரன்களை பங்கீட்டு கொள்வதனால் உருவாக்கப்படுகின்ற பிணைப்பு நாங்கள் பங்கீட்டு வெளி பிணைப்பு சொல்லப்படும் உதாரணமாக ஆக்சிஜன் ஓ டூ என்ற பங்கீட்டு வெளி சேர் அதாவது ஒட்சிஜன் இன்னொரு ஒட்சனோடு சேர்ந்து ஓ டூ உருவாக்குறது ஐதசன் இன்னொரு ஐசனோடு சேர்ந்து எச் டூ 
குளோரின் இன்னொரு குளோரின் சேர்ந்து சிஎல் டூ கார்பனி ஆக்சைடு கார்பன் ஆக்சைடின் சேர்ந்து கார்பனி ஆக்சைடு இவையாவுமே பங்கிட்டு வழி சேர்வைகள் அல்லுலோகங்கள் பொதுவாக அல்லுலோகங்களுக்கிடையில் ஒரு பிணைப்பு உருவாக்கப்படும் ஆயின் அது ஒரு பங்கிட்டு வழி சேர்வையாக இருக்கும் எனவே இங்கு அயன் பிணைப்பை பொறுத்தவரையில் அங்கு ஒரு அணு வந்து இலத்திரனை இழக்கிறதால நேரயனும் ஒரு அணு வந்து இலத்திரனை பெறுறதால மறையனும் உருவாக்கப்படும் அந்த நேர்மறை அயன்களுக்கிடையே தோற்றுவிக்கப்படுகிற நிலவின் கவச்சி விசையால் உருவாக்கப்படும் பிணைப்பு அயன் பிணைப்பு என்று சொல்லப்படும் இங்கு பங்கீட்டு வெளி பிணைப்புகளை பொறுத்தவரையில் மூல அணுக்கள் இலத்திரன்களை பங்கிட்டு கொள்வதனால் உருவாக்கப்படுற பிணைப்பு பங்கீட்டு வெளி பிணைப்பாக காணப்படும் எனவே இங்கு மூன்று சேர்வைகள் தரப்பட்டிருக்கிறது அந்த சேர்வையில் காமெடி ஒட்சைட்டை பொறுத்தவரையில் இங்கு லூயிஸனுடைய கட்டமைப்பு எவ்வாறு அமையும் எனில் காபனுக்கு ஈட்டோட்டில் நான்கு இலத்திரன்கள் காணப்படுகின்றன ஒக்சைனுக்கு ஈட்டோட்டில் வந்த ஆறு இலத்திரன்கள் எனவே இவ்வாறு அங்கு பிணைப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை காணப்படுகின்றது இவ்வாறு பிணைப்புகளை உருவா உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றதோ காபனி ரோட்சை அதே நேரத்தில் அமோனியா பொறுத்தவரையில் நைதரசன் ஈட்டோட்டில் ஐந்து இலத்திரன்கள் காணப்படுகின்றன தனிச்சோடு இலத்திரன் ஒரு சோடி காணப்படும் இங்கு வந்து ஐதரசன் இதிலேயும் ஒரு ஐதரசன் காணப்படும் இதிலேயும் ஒரு ஐதரசன் காணக்கூடியதாக இருக்கும் நீரை பொறுத்தவரையில் ஐதரசன் ஆக்சைனுக்கு வந்து ஆறு இலத்திரன்கள் காணப்படுகிறது இங்கு ஒரு ஆக்சைனும் இருக்குது அதே நேரம் ஐதரசனுக்கும் காணப்படுகிறது இங்கு ஒரு இது ஐதரசன் காணப்படுகின்றது இங்கு நீரை பொறுத்தவரையில் இவ்வாறு அந்த கட்டமைப்பு காணப்படும் நீர் இங்கு ஒக்ஸ் அதாவது ஐதரசனுக்கு ஈட்டோட்டில் ஒரு லத்திரன் காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் ஒக்சைனுக்கு வந்து ஆறு லத்திரன் காணப்படுகின்றது இவ்வாறு இன் மற்றைய ஐதரசன் காணப்படும் எனவே இங்கு ஐதரசனுக்கு வந்து இந்த தர அடையாளமும் மற்றது வந்து ஒக்சைனுக்கு வந்து இவ்வாறு ஆறு லத்திரங்கள் காணப்படும் இங்கே புல்லடி அதாவது குற்றில காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆறு லத்திரன்கள் அடுத்த ஐதரசனுக்கு மற்றதாக காணப்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் விடை விடைகளுக்கு செல்வோம் மூலக்கூறுகளின் மைய அணுவின் லத்திரன் அட்டகம் பூர்ணமாகி உள்ளது மைய அணு என்பது இங்கே காபன் இங்கே ஐ நைதர்சன் இங்கே ஆக்சிஜன் பாருங்கள் எல்லாமே அட்டகத்தை பூச்சி அட்டகம் என்பது எட்டு இங்கு நாலு நாலு எட்டு காணப்படுறது இங்கு நாலு நாலு எட்டு இருக்கின்றது இங்கு நாலு எட்டு காணப்படுகிறது எனவே அந்த முதலாவது விடையே பொருத்தமாக அமைகின்றது மூலக்கூறுகளின் மைய அணுவின் லத்திரன் அட்டகம் பூர்ணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சரியானதாக இருக்கின்றது அடுத்த அவதானிக்கப்படும் போது மூலக்கூறின் அணுக்களுக்கிடையே ஒற்றை பிணைப்பு இதில் இருக்கிறது இரட்டை பிணைப்பு இதில் ஒற்றை பிணைப்பு இதில் ஒற்றை பிணைப்பு எனவே அங்கு எல்லா மூலக்கூறுகளும் ஒரே மாதிரி இல்லை மூலக்கூறுகளின் மைய அணுவில் தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் காணப்படுகின்றன இதில் தனிச்சோடி இல்லை இதில் தனிச்சோடி ஒன்று இருக்குது இங்கே தனிச்சோடி ரெண்டு இருக்குது எனவே அதுவும் தவறான கூற்று மூலக்கூறுகள் அரைவெப்பனில் வாய்க்குளா மாத்திரம் காணப்படுகின்றது அது இங்கு காபனி ஆக்சைட்டும் அமோனியாம் வாயுக்குழா இருக்குது ஆனால் நீர் வந்து வாய்க்குழா இல்லை நீர் வந்து திரவ நிலையில் காணப்படுகிறது நீரவாறு திரவ நிலைக்கு காணப்படுவதற்கான காரணம் நீர் மூலக்கூறுகளிடையே மூலக்கூற்றுடை பிணைப்பு இருக்கிறதான் காரணமாக இருக்கின்றது நீர் மூலக்கூறு மூலக்கூற்றுடை பிணைப்பு தோன்றுவதற்கு வந்து தோன்றுவதனால பிரதானமாக நீர் வந்து நான்கு இயல்புகளை பெற்றுள்ளது ஒன்று உயர் தன்வெப்ப கொள்ளல உடையதாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் உயர் கொதிநிலை உடையதாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் நீர் பனிக்கட்டியோடு அடர்த்தி கூடியதாக இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் அரை வெப்பநிலை நீர் வந்து திரவ நிலையில் காணப்படுகிறது இது நீர் வந்து மூலக்கூற்றுடை பிணைப்பு காரணமாக கொண்டுள்ள இயல்புகளாக இருக்கின்றது எனவே இந்த இருபதாவது வினாவுக்கு முதலாவது விடை அமைகின்றது எனவே அன்பு மாணவ செல்வங்களே இவ்வளவு நேரமும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு விஞ்ஞான பாட வினாத்தாளின் பகுதி ஒன்றில் ஒன்று தொடக்கம் இருபது வினாக்கள் நாங்கள் அவதானித்திருந்தோம் அடுத்த காணொலியில் ஏனிய வினாக்களை அவதானிப்போம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுக்கேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்